Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ψωμάκι για χάμπουργκερ ή για σάντουιτς. Είναι πολύ εύκολη συνταγή με απλά υλικά που έχουμε όλοι στο σπίτι. Πάμε να σας την εδείξω. Λοιπόν, όπως σας είπα είναι πολύ εύκολη η συνταγή. Ξεκινάμε με ένα κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα βάλουμε 20 γραμμάρια ζάχαρη. 20 γραμμάρια αλάτι 20 γραμμάρια μαγιά ξερί 1 θα ανακατέψουμε χωρίς ενεργοποίηση, χωρίς τίποτα Θα βάλουμε 40 γραμμάρια σπορέλαιο και 650 γραμμάρια νερό. Το νερό μας το θέλουμε να είναι χλιαρό. Εντάξει. Πάμε να ζυμώσουμε. Δεν υπάρχει πιο εύκολη συνταγή από αυτή. Εννοείται ότι όσες κυρίες έχουν κουζινομηχανή μπορούν να το κάνουν στην κουζινομηχανή με τους, έτσι. Τώρα, όση ώρα ζυμώνεται, τόσο θα αναπτύσσεται η γλουτένη. Δηλαδή τόσο θα έχουμε πιο αφρά τα ψωμάκια. Μπορείτε να τα αφήσετε και όσο έχει. Λοιπόν, ζυμώσαμε, θα, αφήσουμε τώρα, θα σκεπάσουμε τη ζύμη μας και θα την αφήσουμε τώρα να διπλασιαστεί. Έτσι, η ζύμη όπως βλέπετε κολλάει, θα αλλάξει η υφή τη μετά το φούσκωμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Όπως βλέπετε το ζυμαράκι μας έχει φουσκώσει αρκετά. Θα βάλουμε λίγο αλευράκι. Κοιτάξτε, άμα, άμα έχετε καλό ζυμάρι, κοιτάξτε τι ωραίο έχει γίνει. Διπλώνουμε λιγάκι. Εννοείται ότι μπορείτε να το κάνετε και ψωμάκι, έτσι. Λοιπόν, θα κόψω ε, κομμάτια των 80 με 100 γραμμαρίων και επανέρχομαι. Έχω κόψει τα κομμάτια, θα πάρω τώρα και θα κάνω αυτό το πράγμα, δηλαδή θα πάρω, τη, θα πάρω τις άκριες και θα τις μαζέψω για να έχω μία λία επιφάνεια από πάνω. Εντάξει. Λίγο αλευράκι στον πάγκο. Λίγο αλευράκι και από πάνω. Θα πάρετε, θα πάρετε ένα μπουλάκι. Έτοιμο. Παίρνουμε ένα άλλο, μαζεύουμε όπως σας είπα, για να έχουμε, αυτό το κάνουμε για να έχουμε μία λία επιφάνεια από πάνω. Μπορείτε και με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Μαζεύω. Για όσε κυρίε δεν είναι εξοικειωμένε με το ζυμάρι, να το κάνουν δηλαδή έτσι και να το φτιάχνουν όπω είναι τέτοιο, μπορούν να το κάνουν με τον τρόπο που σα έδειξα. Λοιπόν, μαζεύουμε εδώ και αυτό για να βγουν στρογγυλά και όμορφα. Έτσι, αυτό είναι ο λόγο. Μαζεύουμε όπω σα είπα. Λίγο αλεύρι.
Esta para tu bolacha. Βλέπετε, γίνεται μόνο του. Λοιπόν, θα συνεχίσω εγώ τώρα. Αφήσαμε 20 λεπτάκια. Λοιπόν, εδώ έχω, έχω ένα αυγό το οποίο το έχω σπάσει με δύο κουταλιές της σούπας νερό. Έχω ανακατέψει και θα περάσω τα ψωμάκια μου. Ο λόγος που το κάνω είναι για να μένουν τα ψωμάκια, κάνει μια κρούστα του αυγού από πάνω και μένουν τα ψωμάκια μαλακά. Εάν για οποιοδήποτε λόγο εσείς έχετε αλλεργία ή δεν θέλετε να βάλετε, μπορείτε να μην βάλετε και να βάλετε λίγο νεράκι. Εντάξει. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή το αυγό, το άλμα του αυγού. Έχω ανάψει το φούρνο μου 180 βαθμούς αντιστάσεις έτσι και μόλις ζεσταθεί καλά ο φούρνος θα τα βάλουμε να τα ψήσουμε Τα πρώτα ψωμάκια μόλις βγήκανε Χρόνος ψησίματος 25 λεπτά έτσι 180 αντιστάσεις, βέβαια ένα ανάλογα στο φούρνο σας μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας μαγειρικέ απολαύσεις στο facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!